పత్తి పంట అన్నదాతల్ని అప్పుల పాలు చేస్తోంది తెల్ల బంగారానికి గులాబీ పురుగు పట్టి పరేషాన్ చేస్తోంది పంటను కాపాడుకునేటందుకు రైతన్నలు పడరాని పాటలు పడుతున్నారు ఎన్ని మందులు వాడినా ఫలితం లేదని తలలు పట్టుకుంటున్నారు మాయదారి రోగంతో పంట నాశనమైనా ఫసల్ బీమా పథకం వర్తించదంటున్నారు వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు కరీంనగర్ జిల్లాల పత్తి పంటకు కొత్త రోగం సోకింది పత్తి చెట్ల మీద గులాబీ రంగు పురుగులు కనిపిస్తున్నాయి దీంతోనే పత్తి కాయలు రాలిపోతున్నాయి వేలాది ఎకరాల పంటకు నల్లి సోకి పంట చాలా వరకు నష్టపోతోంది పంటను కాపాడుకునేందుకు అన్నదాతలు అవస్థలు పడుతున్నారు అప్పులు చేసి రకరకాల మందులు వాడినా ఫలితం లేకపోవడంతోనే పరిశానవుతున్నారు బీటి రకం పత్తి విత్తనాలు వేసినా లాభం లేకుండా పోయిందని ఆవేదన చెందుతున్నారు పంటలకు ఈ తెగుళ్లు ప్రాథమిక దశలో ఉండగా మరికొన్ని చోట్ల పూర్తిగా నాశనమైపోయాయి గులాబీ తెగులు రావడానికి నకిలీ విత్తనాలే కారణమంటున్నారు రైతులు వీటిని మొదటి దశలో అరికట్టేందుకు చేలల్లా సస్యరక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలంటున్నారు వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు మగ గులాబీ పురుగును ఆకర్షించే వాసన పౌడర్లతో నెట్లు అమర్చి రైతులకు అందజేస్తున్నారు మాకు అది వరకు ఎప్పుడు చూడలేదు పత్తిలో కానీ పొలంలో కానీ కానీ కూరగాయ చెట్లలో కానీ ఎక్కడ కూడా మాకు ఎక్కువ ఇవ్వాలంటే కనవాలేదు అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్ వచ్చి వారికి ఇవే చెప్తారు ఇది కొట్టండి అది కొట్టండి ఇవన్నీ అవి పురుగుల కోసానికి గులాబీ రంగు పువ్వుల కోసానికి పెడతా అంటారు పెట్టి ఇచ్చాను ఇప్పుడే అంటారు అగ్రికల్చర్ చెప్తారు ఇప్పుడు గులాబీ రంగు పువ్వు వస్తుంది దాన్ని వాడండి ఇది 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 అది చేయండి ఇది మన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి ఒక స్కీమ్ వచ్చిందండి ఏంటంటే పత్తిలో పింక్ బోల్ వామ్ గురించి అది ఆదిలాబాద్లో ఎక్కువగా వృద్ధి ఉంది అని మన జిల్లాలో కూడా ముందు రావచ్చు అనే ఉద్దేశంతో ముందస్తుగా ఈ ఫిరమన్ ట్రాప్స్ పెట్టడం జరిగింది దీంట్లో ఏంటంటే ఒక ల్యూరు ఉంటుంది అది మగపురుగు సంబంధించిన ల్యూరు దాన్ని దాన్ని చూసి మా ఆడరెక్కల ఆడరెక్కల పురుగు వచ్చి దాంట్లో పడడం జరుగుతుంది దీనివల్ల మనం ఆ పురుగు యొక్క పాపులేషన్ని ఎస్టిమేట్ చేసుకొని పురుగు మందు కొట్టాలా వద్దా అనేసి నిర్ధారించుకోవచ్చు పత్తి చేనుకు రోగాలు సోకడంతో ఇప్పటికే ఎకరాకు పదిహేను వేల దాకా పెట్టుబడులు పెట్టినమంటున్నారు రైతులు అయినా పత్తి ఎదుగుదల లేదని పంటకు పట్టిన రోగాలు కూడా తగ్గడం లేదని అంటున్నారు ఎన్నిసార్లు పురుగుల మందులు పిచికారీ చేసినా లాభం లేదంటున్నారు ఈ నడుమ వర్షం ఎక్కువగా పట్టంతో నీళ్లల్ని పొలాలల్లోనే నిలిచిపోయినాయి అంటున్నారు రైతులు అందుకే రోగాలు ఎక్కువైనాయని చెప్తున్నారు నేను ఒక నాలుగు ఎకరాలు పత్తి పంట వేశాను నా పక్క కనీసం ఒక ఇరవై ముప్పై మంది రైతులు వేశారు అందరి పరిస్థితి ఇలానే ఉంది పిండి నెల ఇప్పుడే ముందే రావడం వల్ల పంట కంప్లీట్ గా నష్టపోయే అవసరం ఉంది ఇప్పుడు కంప్లీట్ వర్షం పడ్డా కానీ దీన్ని ఏం చేయలేకపోతున్నాం కనీసం ఒక నాలుగు ఎకరాలు వేశాను కనీసం ఇప్పటికీ ఒక ఏడెనిమిది సార్లు మందులు కొట్టడం జరిగింది కనీసం ఒక లక్ష లక్ష ఇరవై దాకా పెట్టుబడి పెట్టాను కనీసం నాకు ఇరవై పేలు కూడా వచ్చే అది లేదు నేను పత్తి పంట వేసాను పద్నాలుగు ఎకరాలు పద్నాలుగు ఎకరాల పత్తి పంట వేస్తే అంత పిండి నెలలు వచ్చి మొత్తం ఎండిపోయింది నేను ఒక దాదాపు ఒక రెండు మూడు లక్షల పెట్టుబడి దాకా పెట్టాము దీనికి రాదు ఇది మొత్తం పీకేసి వెళ్ళి చేస్తుంది మొత్తం ఏం రాదు ఈ పంట మన మన లెవెల్ ఎత్తు రావాలి ఒక చెట్టుకు దాదాపు వంద నూట యాభై కాయ దాకా రావాలి ఆ స్టేజ్ లేదు అంత కాయ నల్లబడిపోయింది ఆఫీసర్లు ఏం చెప్పలేదు ఇట్లా పిండి నల్లి వచ్చింది ఇట్లనే ఈ దీని ద్వారానే మొత్తం మాడిపోయిందని మేము అనుకుంటున్నాం ఇంకా కొట్టినాం కానీ పోతలేదు వాతావరణంలో వస్తున్న మార్పులతోనే తెల్లదోమ పిండి నల్లి చీడ పురుగులు సోకుతున్నాయంటున్నారు వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు ప్రతిరోజు వర్షం కురుస్తుండడంతో భూమిల నీళ్లు నిలిచి పత్తి చేనుకు రోగాలు పెరుగుతున్నాయంటున్నారు అయితే నష్టపోయిన రైతులను ఆదుకునేందుకు ఫసల్ బీమా పథకం ఉన్నా ఇలాంటి చీడ పీడలు సోకితే మాత్రం బీమా వర్తించదంటున్నారు అధికారులు పత్తిలు ఈ సంవత్సరం ముందుగా వర్షాలు బాగా పడినందున ముందుగానే అందరూ పంట వేసుకున్నారు అంత సకాలంలో మంచిగానే జరిగినాయి మొలకెత్తడం వరకు బాగానే ఉంది ఆ తర్వాత జూలైలో జూన్లో మంచి వర్షాలు పడినాయి జూలైలో వర్షాలు లేవు ఆగస్టులో మంచి వర్షాలు పడినాయి మళ్ళీ ఇప్పుడు డ్రై స్పెల్ వస్తుంది ఈ ఆల్టర్నేట్ వాతావరణ పరిస్థితులకు బెట్ట పరిస్థితులు వర్షాభావం ఎక్కువ వర్షపాతం ఎక్కువ ఇలాంటి పరిస్థితులకి పత్తిలో ముఖ్యంగా రసం పీల్చే పురుగుల బిడద బాగా ఎక్కువైంది పత్తిలో పేను బంక తామర పురుగులు ఈ రెండు ప్రధానంగా వాటికి కూడా సేమ్ అండి ఇమిడా క్లోప్రిడ్ కానీ మోనోక్రోటోఫాస్ కానీ స్ప్రే చేసుకుంటే వాటిని కూడా నివారిస్తాం నైంటీ డేస్ వరకు మనం నైంటీ నైంటీ డేస్ వరకు మనం పురుగు మందులు కొట్టుకుంటూ స్ప్రే చేసుకుంటే కంట్రోల్ అవుతాయి సకాలంలో పడిన వానలతోటి పంటలు వేసుకున్న రైతులకు ఇప్పుడు సోకుతున్న చీడపిడలు అసనిపాతంగా మారాయి ముఖ్యంగా పత్తి పంటకు సోకుతున్న పిండి నల్లి మిగతా ఇతర కీటకాలతోటి సోకుతున్న రోగాలతోటి పంటలు తీవ్రంగా నష్టపోతున్నాయి ఒక కరీంనగర్ మండలంలోనే దాదాపు వందల ఎకరాల్లో ఈ పంటకు రోగాలు సోకడంతో రైతులు తీవ్ర ఆందోళన చెందుతున్నారు 
వ్యవసాయ అధికారులు రైతుల దగ్గరికి వచ్చి వీటిని సస్యరక్షణ చర్యలు చేపడుతున్నా ఇవి చేతికి రావని రైతులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్న పరిస్థితి ఉంది దాదాపు ఎకరాకు ముప్పై వేల దాకా తమకు నష్టం జరిగిందని ప్రభుత్వమే ఆదుకోవాలని వేడుకుంటున్నారు ఈ పరిస్థితిని పై మరింత అధ్యయనం చేసి రైతులను ఆదుకునేలా ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టాల్సిన ఎంతైనా ఉంది కెమెరామెన్ శ్రీకాంత్తో వెంకటేష్ విసిక్స్ న్యూస